గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఇవాళ గ్లోబల్ మార్కెట్స్తో పోల్చితే అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి నిఫ్టీ ప్రస్తుతం ముప్పై ఆరు పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నలభై రెండు పాయింట్ల నష్టంతో ఉంది సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం డేస్ హై లెవెల్ నుంచి కనుక చూస్తే సుమారుగా మూడు వందల యాభై పాయింట్ల నష్టాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ రెండింటిలో కూడా నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓన్లీ ఐటీ ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టర్స్లో మాత్రం కొంత గెయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మిగతా సెక్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ బ్రాడర్ మార్కెట్స్ బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి మిడ్ క్యాప్స్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ సో ఆల్మోస్ట్ బ్రెత్ కనుక మనం గమనిస్తే వన్ ఇస్ టు టూ నిష్పత్తిలో కనిపిస్తుంది సో జూన్ ఏడున రిజర్వ్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన సర్క్యులర్ ఏదైతే ఉందో అది బ్యాంక్స్కి నెగిటివ్గా కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ ప్రధాన కారణం ఏదని చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ ఎవ్రీ స్మాల్ రైజ్ దేర్ ఇస్ సెల్లింగ్ సో ఎక్కడికక్కడ సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ రెండు కూడా మనకు నష్టాల్లో ఉన్నాయి ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఎఫ్ఎంసీజీ ఐటీ ఈ ఎన్ఎస్ఎల్లో మనం గమనిస్తే బ్రిటానియా టాప్ గైనర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇన్ఫ్రాట్ భారతీయ ఇన్ఫ్రాటెల్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది టెక్ మహీంద్రా టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఈ ఐదు స్టాక్స్ మనకు టాప్ గైనర్స్లో ఉంటాయి ఎస్ బ్యాంక్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది బీపీసీఎల్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ పెరిగాయి కాబట్టి బీపీసీఎల్లో సెల్లింగ్ ఉంది అలాగే టాటా మోటార్స్ ఐఓసి కోల్ ఇండియా ఇవి మనకు నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ అలాగే గైనర్స్ లిస్ట్ ఒకసారి మిడ్ క్యాప్స్లో చూస్తే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది మదర్సన్ సుమి ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది మణపురం ఫైనాన్స్ ఈ కంపెనీ ఫండ్స్ రైజ్ చేస్తుందన్న వార్తలతో అరౌండ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే ముతూట్ ఫైనాన్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎక్సావేర్ యూబిఎల్ బాటా ఇండియా హెచ్ఎస్సిఎల్ అలాగే ఇన్ఫ్రాటైల్ ఇందాక అనుకున్నాం పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ ఇవి మనకు గైనర్స్ లిస్ట్లో కనిపిస్తున్నాయి మిడ్ క్యాప్స్లో నష్టపోయిన స్టాక్స్ లిస్ట్ చాలా పెద్దది ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆర్ పవర్ ఆర్ పవర్కి సంబంధించి రిజల్ట్స్ చాలా నెగిటివ్గా వచ్చాయి అలాగే ఆడిటర్స్ తమ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్స్ ఇచ్చారు అంటే ఈ కంపెనీ ఇంటర్ కార్పొరేట్ డిపాజిట్స్ ఇవ్వడం కావచ్చు అలాగే డిప్రిసియేషన్ని తగ్గించి చూపించడం ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ ఆడిటర్స్ ఎత్తి చూపించి ఇన్వెస్టర్స్లో కొంత కన్సర్న్స్కి కారణమయ్యారు దీంతో ఆర్ పవర్ ఇవాళ టాప్ లూజర్గా కనిపిస్తుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ ఆఫ్ కోర్స్ షేర్ ప్రైస్ ఓన్లీ ఫైవ్ రూపీస్ బట్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ నష్టం కనిపిస్తుంది అలాగే సుజ్లాన్ మరొక కంపెనీ ఈ కంపెనీకి ఎవరైతే యూరోపియన్ ఇన్వెస్టర్ ఒకరు వస్తున్నారు స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్టర్ అంటున్నారో అది క్యాన్సిల్ కావడంతో బహుశా క్యాన్సిల్ అవుతుంది అనే వార్తల్లో వచ్చాయి దాంతో సుజ్లాన్లో కూడా మనం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నష్టం చూస్తున్నాం జేఎండ్కే బ్యాంక్ ఎండిని ఓడబీకేశారు అన్న వార్తలతో జేఎండ్కే బ్యాంక్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఆల్ అనిల్ ధీరూపాయ మనీ గ్రూప్ స్టాక్స్ లైక్ రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా రిలయన్స్ నిపాన్ లైఫ్ రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ నష్టాల్లో ఉన్నాయి వీటితో పాటు మనకు డిబిఎల్ డిష్ టీవీ ఎస్ఎల్ గ్రూప్ స్టాక్స్లో కూడా సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం మనం పీసీ జ్యువెలర్స్ దీపక్ నైట్రైట్ ఎనదర్ లూజర్ ఇవాళ ట్రేడ్లో మార్నింగ్ కూడా మనం అనుకున్నాం ఈ ఫినాయిల్ ఫినాల్ అండ్ ఎసిటోన్ ఈ రెండు కెమికల్స్ సంబంధించి కంపెనీ చాలా హోప్స్ పెట్టుకుంది ఒక కొత్త ప్లాంట్ కూడా వీటి తయారీ కోసం పెట్టుకుంది కాకపోతే ఈ రెండు ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించి చైనాలో అండ్ ఓవరాల్గా గ్లోబల్గా కూడా ప్రైసెస్ బాగా తగ్గాయి ఆల్మోస్ట్ హైస్ నుంచి చూస్తే థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు తగ్గాయన వార్తలతో దీపక్ నైట్రేట్లో మనం సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం ఈ స్టాక్ ఈ సంవత్సరంలో బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఇది సో ఇక్కడ కొంత మనకు సెల్లింగ్ అనేది వస్తుంది అలాగే అడ్వాన్స్ ఎంజైమ్స్ నౌకార్ కార్ప్ తర్వాత ఆర్కామ్ మన్ పసంద్ బేవరేజెస్ ఐనాక్స్ లీజర్ ఇన్ఫీ భీమ్ జిఎన్ఎఫ్సి ఐనాక్స్ విండ్ రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఐడియా టెక్ సొల్యూషన్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నింటిలో మనకు మోర్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓరియడ్ సిమెంట్ అలాగే ఎస్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కోర్స్ డేస్ లో లెవెల్ దగ్గర ఎస్ బ్యాంక్ కనిపిస్తుంది నోసిల్ ఎన్బిసిసి బీపీసీఎల్ స్పైస్ జెట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ మనకు సెల్లింగ్ కనిపిస్తున్నాయి దాంతో మార్కెట్స్లో ప్రా ఐ మీన్ బ్రెడ్త్ చాలా చాలా నెగిటివ్గా ఉంది సో ఒక నెగిటివ్ ట్రేడింగ్ డే వీఆర్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ అగైన్ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ బ్యాక్ వరకు మనకు ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఫర్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ ది
ఎలక్షన్స్ తర్వాత కూడా కొద్ది రోజులు నిలబడిన ర్యాలీకి ఇప్పుడు మనం వీక్ కావడం అనేది గమనిస్తూ ఉన్నాం ఈ వీక్నెస్ ఇంకా పెరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు పెరుగుతుందంటే అంటే ఓవరాల్గా మేబీ అబౌట్ టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్లో మార్కెట్ ఉంటుందని చెప్పి చాలామంది టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారండి బట్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్లో మీరు అన్నట్టే టుడే దిర్ ఆర్ సమ్ క్రాక్స్ అపియరింగ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మనకి మీరు ఇందాక మెన్షన్ చేసిన పేర్లో కొద్దిగా ఈ డిబిఎల్ ఇటువంటివి ఏనో మన పర్సన్ కంటిన్యూస్లీ లాస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్గా కూడా దే హెవ్ బీన్ వెరీ వీక్ సో ఈరోజు ఇట్ ఈస్ లెడ్ బై బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ అండి సో ఎప్పుడైతే ఫ్రైడే మనకి న్యూ నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ అయినా ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి దే ఆర్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ రియలీ సో పాజిటివ్ అనే వార్త ఈరోజు వచ్చింది కాబట్టి జనరలీ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్లో దెర్ ఈస్ సమ్ సెల్లింగ్ బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్లా సెల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ విల్ గెట్ ఆపర్చునిటీస్ అండి నాట్ టుడే యూనో మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఇటువంటి వీక్నెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ వెల్ ఎందుకంటే మనకు కొంచెం జీడిపి గ్రోత్ రేట్ పెరగాలనుకుంటే వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ లోపల నెక్స్ట్ మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ బ్యాంక్స్ ఫేస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ కొద్ది కొద్దిగా సర్దుకుంటూ వస్తున్నాయి ఎన్బిఎఫ్సి ప్రాబ్లమ్ లాస్ట్ ఇయర్ సర్ఫేస్ అయింది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ సబ్సిక్వెంట్లీ మనకి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కానీ ఇటు సో మేబీ అనదర్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఆర్ సెప్టెంబర్కి చాలా కమర్షియల్ పేపర్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి రీపేమెంట్ ఉంది బై ఎన్బిఎఫ్సీస్ కాబట్టి మేబీ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ లోపల ఇది కూడా ఒక కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ రాబోయే త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ వీక్నెస్ కంటిన్యూ అవుతుందా దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బీ సమ్ వీక్నెస్ అరౌండ్ రిజల్ట్స్ టైం అండి మంచి కంపెనీస్ ఆర్ మంచి సెక్టర్స్ దే విల్ డూ రీజనబుల్ వెల్ అక్కడ సెల్లింగ్ వస్తుంది ఓవరాల్ మార్కెట్ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉంది కాబట్టి సో యూటిలైజ్ ద ఆపర్చునిటీ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అండ్ ట్రై టు బై సమ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ అనేది చెప్తాను సో కొంత సెల్లింగ్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఏదైనా బైక్ లాంగ్ పొజిషన్స్ వెళ్ళొచ్చా లేకపోతే ఇంకా ఎక్కడ కూడా షార్ట్ సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది సెలెక్టివ్ స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక లాంగ్ పొజిషన్స్కి ఇంకా ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా మనకి లాస్ట్ వీక్ ఒకసారి నిఫ్టీ ఫస్ట్ గమనిస్తే కనుక వీక్లీ లో దగ్గర టెక్నికల్గా బా వీక్లీ చార్ట్ ప్రకారము ఒక డౌన్వర్డ్ రివర్సల్ బార్ ఏర్పడింది అంతకృతం రెండు వారాలు చూస్తే కనుక పన్నెండు వేల స్థాయి దగ్గర మార్కెట్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఆ ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ కూడా అడ్జస్ట్ చేస్తుంది సో మార్కెట్ షార్ట్ టర్మ్ లో చూస్తే కనుక కొంచెం కన్సాలిడేషన్ టు స్లైట్లీ నెగటివ్ బయస్ గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి దానిపైన దాని కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని లాంగ్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేయొచ్చు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ విషయానికి వస్తే కనుక నా ఉద్దేశంలో బాటా ఒకటి టెక్నికల్ గా పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది పద్నాలుగు వందల దగ్గర మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ తీసుకొని లాస్ట్ వీక్ ఒక టెక్నికల్ గా ఒక అప్వర్ రివర్సల్ బార్ ట్రెండ్ లైన్ సిగ్నల్ కనిపించింది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ పాజిటివ్ గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అంతకృతం మనం హేవెల్స్ అనుకున్నాం డాక్టర్ డాక్టర్ రెడ్డిస్ అనుకున్నాము ఇప్పుడు బాటా చూస్తే కొంచెం పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఐటీ స్టాక్స్ కూడా లాస్ట్ రెండు మూడు వారాలుగా బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఇందులో కొంచెం స్లైట్గా సపోర్ట్ లెవెల్ నుంచి ఇప్పుడే కొంచెం అప్వర్డ్ బయాస్డ్ కనిపిస్తున్న స్టాక్ చూస్తే కనుక టెక్ మహీంద్ర సో టెక్ మహీంద్ర కూడా నా ఉద్దేశం కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పటికీ నువ్వు పిఎస్తో కంపేర్ చేస్తే బట్ టెక్నికల్గా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది సో బాటా అండ్ టెక్ టెక్ మహీంద్ర ఈ రెండు మీడియం టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే కొన్ని మెయిల్స్ వచ్చాయి మనకు లీలా ఫణి అన్న పేరుతో వచ్చింది మెయిల్ హికాల్ అండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఈ రెండు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు ఫండమెంటల్ మంచి కంపెనీస్ అని లాంగ్ టర్మ్ కోసం యా డెఫినెట్లీ మంచిగానండి హికాల్ ఈజ్ అ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ బట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ లార్జ్ క్యాప్ బ్యాంక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంకింగ్లో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో మ్యాక్సిమం రిటర్న్ ఇచ్చింది కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫాలోడ్ బై మేబీ ఐసీఐసీ సో ఈ కారణం యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఆన్ ఎవ్రీ డే పీజ్ అప్ బాయ్ హికాల్ ఈజ్ ఎ ప్లేయర్ ఇన్ ఏపీఐస్ అండి బోత్ మనకి యూనో కెమికల్ ఇంటర్మీడియట్స్ కొన్ని తయారు చేస్తారు అండ్ యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చేస్తారు అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫార్మాసిటికల్స్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ టు యూనో పోల్ట్రీ అండ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ సో డెఫినెట్లీ
सो ग्रूप प्रॉब्लम अभी दी कंटे कंटेजन एफेक्ट अंटकने अवकाश उ एवरेजिंग प्रईस चूसी एवरेज चेटा अभी चयुद्धु एवं टेक्निकल एवरेज पैस्थित रिलयन कैपिटल चुस्ते कास्ट मूड ना रुंदल पद रूपये नीचे कंटिवस पड़ते रुंद पद रूपये एप्रि फस्ट वीक वाई दिन चूस्ते कंटल नगेट न्यूज मैं कंटिवस विंटे को बड़ी को लवल एइटी नई लो सपोर्ट होती है ओवर सोल पोस्ट नीचे टेक्निकल रीबौं वे अवकाश क्या चिलीफ र्यू वस्ते कदेश एग्जिट मैं रिलयन कैपिटल सो क्यू फोर रिलयन पवर इदे ग्रूप कंपनी थ्री थौज सिक्स हंड्रेड क्रोर्स नष्ट प्रकटें सो अभी ओवराल ग्रूप स्टाक्स अनेट नैगट चूंकि इवा ट्रेड अलग आडिटर्स इच्छा रिपोर्ट वीलू प्राफिट ओवर स्टेट से अलागे ईसीडी अटे सबसीडी की प्रमोटर के चंदन कंपनी की इंटर कॉर्पोर डिपाजिट इच्छार रकर वार्ता वस्तनाई अवी ग्रूप चाल चाल अनहेल सिचुवे मन को अर्थम अवाइड अनील धीरूभा अंबानी ग्रूप स्टाक्स अंत वेरे चपाने लगे मरुक कोई मेल्स अलागे काल्स मुझे का सब विराम स्मार्ट इनवेस्टर कार्यक्रम की तिगी स्वागत मार्केट हयर लैवल दैलिंग अने को कैंक निफ्टी थर्टी वन थौज लैवल निबेकने प्रयत्न अलागे निफ्टी को इक लौज नईन हड्रेड लैवल निबेकने प्रयत्न अदरव दर्ज से सैलिंग मूड इन दीड अंड स्मा क्या तरह कल लाइन में उजयवाड़ी रवि प्रसाद अड़क रवि प्रसाद लास्ट मूड वारे थर्टी वैसे हंड्रेड क्लोजिंग कंसालेषन फेज कमीडियट अंत अवकाश उसे सो काबी ना उदेश का आपशन अला अट्ठेकेंटे प्रीमियम तग्पे अवकाश होती है स्वल्प प्राफिट एग्जिट मैं पाजिट इंडकेशन वर्वा स्ट्रांग सिग्नल वर्वा अब का सो प्रीम प्रीमियम मेरी इवा इंटरने से चेक बट ओवराल मटक अदे वारे रेज उदा चाली वा लेते इे रेट एग्जिट मैं सो बैंक निफ्टी वीक कमी का आपशन होल्डमात्र करेक्ट का सो ट्रई टू कम अवट आफ् दट आंजने हईदराबाद नीचे हलो नमस्कार नमस्ते अभी चपंडी पॉलिसी <laughs> 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 ओके सो थिंक लाइफ इंसूर इंसूर पॉलिसी हॉलडर्स के इबंधी कंपनी की इबंध कष्ट वेल्ना आ कंपनी ने बहुश निपा लाइफ पूर्ति अक्वर चयटों लेकिन मरुक इंसूर कंपनी को इला जो एमी कंपनी की पॉलिसी हॉलडर्स को वे इबंधे उ नई नईन पर्सेंट इबंध रहा ईआरडीए लाट संस्थल चर्यटाई दाने गुरी सदेहा पेको अवसर बट ईक्टी षेर हॉलडर्स अच्छे चला केफुल उ ग्रूप षेर पट तरवा श्रीकांत अड़ा दिल्ली बिलका अं एस्कर्स कईस दिलीप बिलका इंदा मेन लास्ट टेन डेस समथिंग विच डज मीट दी कंटिवस् लोअर सर्क्यूट थ्री फोर डेस् क्लोज अंत फाइव पर्सेंट लोअर सर्क्यूट तरवा ई थिंक सरल आलमोस्ट टेन पर्सेंट डोन ई डोट थिंक अट्ला फाइंग कंपनी इरेस्पेक्ट आफ द फंडमेंटल 
డు నాట్ బై దట్ అండి లెట్ ఇట్ సెటిల్ డౌన్ దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఏమైంది అనేది మొత్తం న్యూస్ బయటకు వస్తాను కానీ క్లారిటీ రాదు ఐ డోంట్ థింక్ టిల్ దెన్ యూ షుడ్ బాయ్ తర్వాత చెన్నై నుంచి కాలర్ లైన్ ఉన్నారు నాగార్జున అశోక్ లీలాండ్ నూట పన్నెండు మధ్య యావరేజ్ మీద ఉన్నాయి త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం నైన్టీ మీద షేర్ ట్రేడ్ అవుతుంది దాన్ని యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే అశోక్ లీలాండ్ ఇక్కడ యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా అశోక్ లేలాంటి మనకి లాస్ట్ ఒక రెండు మూడు నెలలుగా చూస్తే కనుక ఎనభై రూపాయల దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది యావరేజింగ్ అంటే ఇప్పుడే వద్దనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మార్కెట్ సిగ్నల్స్ కూడా ఇంకా బుల్లిష్ ట్రెండ్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి కొంచెం ఈ మధ్య ఒక స్వల్ప అప్ ట్రెండ్ తర్వాత కొంచెం అప్ ట్రెండ్కి బ్రేక్ పడినట్టు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒక చిన్న కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మీ ఐ మీన్ అశోక్ లేలాంటి మీరు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ పర్స్పెక్టివ్ తోటి కాకినాడ నుంచి చంద్ర లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో అడగండి చంద్ర ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఏదన్నా ట్రేడింగ్ పనికి వస్తాయో కానీ వన్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి దో ఎల్ఎంటి ఫైనాన్స్ అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ జోన్ లో ఉంది బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇక్కడ నుంచి అప్వర్డ్ ట్రెండ్ అనేది ఇమీడియట్లీ వస్తుందని అనుకున్నాను అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా రీసెంట్లీ బాగా పర్ఫామ్ చేసి గ్రూప్లో పర్ఫామ్ చేసిన దాంట్లో బాగానే పెరిగింది కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ఎ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వన్ ఇయర్ ఈజ్ అ షార్ట్ స్పాన్ రాబోయే రోజుల్లో మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ మనకి బడ్జెట్ కూడా ఉంది కొద్దిగా మార్కెట్ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ అదానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా నెంబర్ వన్ స్టాక్స్ కాబట్టి దానికి కొద్దిగా ఇండెక్స్లో కూడా ఇది ఉంటుంది ఆ నా ఉద్దేశంలో మాత్రం అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ వెయిట్ ఫర్ ఎ కరెక్షన్ ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ యూ షుడ్ నాట్ బై ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ ఇయర్ వ్యూ తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి రాజశేఖర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి అడగండి సార్ నేను 6 ఇయర్ బ్యాక్ కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్‌లైన్స్ షేర్స్ కొన్నాను సార్ 60 వేలు ఇన్వెస్ట్ చేశాను హ్మ్ అప్పట్లో 6 రూపాయస్ అమౌంట్ ఉంది ప్రైస్ తర్వాత 3 రూపాయస్ కొ చేసింది తర్వాత ట్రేడ్ అవ్వట్లేదు సార్ స్టాక్ అది హ్మ్ అదేమో డిమాట్ అకౌంట్ అట్లానే ఉండిపోయాయి హెచ్డిఎఫ్సి డిమాట్ అకౌంట్ లో ఓకే ఇప్పుడు దాన్ని నేను వేరే జెరోలో కదా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చా అసలు అది కంపెనీ పర్సెంట్ ఏంటి మళ్ళీ ఏమైనా ఎన్ని కొట్టే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తారా సార్ ఏం రాదండి మీరు ఇంకా ఏమైనా ఇతర షేర్లు ఉన్నాయా ఇది ఒకటేనా మీ దగ్గర ఉన్నది ఇది ఒకటే సార్ ఒకటే పోయి పోయి కరెక్ట్ గా కింగ్ ఫిషర్ లోనే దూరారు మీరు సో దురదృష్టం ఏంటి అంటే ఆ కంపెనీ ఇప్పుడు మూతబడిపోయింది ఏం లేదండి మీకు అసలు మీ డబ్బులు మీకు వెనక్కి వచ్చే ఆస్కారమే లేదు ఆ కంపెనీ పూర్తిగా దివాల తీసి మూతపడిపోయింది కాబట్టి కాసులు వదిలేసుకోండి దాన్ని దానికోసం మీరు డిమాట్ డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్కి డిమాట్ ఫీజు కట్టడం కూడా దండగా ఇంకా అంతకంటే చెప్పేది ఏముంది ఇందులో సో మనకు వార్త కూడా వస్తుంది జేఎండ్కే బ్యాంక్ సో ఈ కంపెనీ ఈ బ్యాంక్కి సంబంధించి ఫ్రాడ్లెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి చాలా పెద్ద ఫ్రాడ్ జరిగిందన్న వార్తలతో దాని మీద ఏసీబీ రైట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయట అక్కడ అందువలన బ్యాంక్ షేర్ చాలా నష్టాల్లో ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి కూడా నష్టాల్లో ఉంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ వార్త వచ్చిన తర్వాత థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ లాస్లో కనిపిస్తుంది జే అండ్ కే బ్యాంక్ తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం డిబిఎల్ హోల్డ్ చేస్తున్నాడు సూర్యప్రకాష్ పంపించారు ఈ మెయిల్ ఇది వరుసగా బాగా పడిపోతూ వస్తుంది ఏమైనా నెగిటివ్ వార్తలు ఉన్నాయి ఇందులో We don't know and in that kind of chapter, we don't know if there is a negative or a negative or a negative or a negative or a negative. We don't know. Public domain is not going to be able to tell you. But last 10 days, it's been weak. So we have to wait for any news to come out. So we have almost 8% national. Most of the mid-caps are national. But we have to deal with the political connections. So we have to deal with the company. So we have to deal with the national highways authority. ఇలా రకరకాల సంస్థల నుంచి వాళ్ళు బిడ్ చేసి సంపాదించుకున్నారు మన రాష్ట్రంలో అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వాళ్ళకి చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఏదన్నా నెగిటివ్ న్యూస్ ఒకవేళ వస్తే మనం అంటే ఇతమితంగా మనకి ఎక్స్చేంజెస్కి అయితే ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ లేదు మార్కెట్స్లో కూడా వినలేదు దిస్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ ఓవరాల్ నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ఇన్ ది మిడ్ క్యాప్స్ ఆర్ ఏదైనా కంపెనీ స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా యాక్టివిటీ కూడా జరగ ఉండొచ్చు మాకు ఏదైనా సమాచారం తెలిస్తే మీతో పంచుకుంటాం తర్వాత కాలర్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి హలో నమస్తే అండి అడగండి 
ఏం లేదు సార్ నేను త్రీ మంత్స్ దాకా రిటైర్డ్ అయినాను కొద్దిగా రిటైర్మెంట్ అమౌంట్స్ వచ్చేసినాయి నాకు నేను కొద్దిగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఐ వాంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ మీరు ఏమైనా అడ్వైజ్ ఇస్తే నేను మీరు ఏది చెప్తే అది చేస్తామండి అంటే మీరు షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అంటే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సార్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు మేబీ బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ లాంటివి ట్రై చేయాలండి మీరు ఎందుకంటే మీకు బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ అని అదొక కేటగిరీ ఉంటుంది అంటే కొంత భాగాన్ని వాళ్ళు ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కొంత డెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కొద్దిగా కాంపోజిషన్ కూడా మార్కెట్ కండిషన్స్ బట్టి ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ ఉంటారు సో అటువంటి బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ అయితే మీకు బెటర్గా ఉంటాయండి హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని సో అటువంటి వాటిలో మీరు ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అదర్వైజ్ ఇట్స్ అ రిస్కీ మీ వయసు రీత్యా ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది మీకు బహుశా లేదు ఐఎమ్ ఏ రిస్క్ రిస్క్ టేకింగ్ పర్సన్ అని మీరు అనుకుంటే ఈక్విటీ ఫండ్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఆర్ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్లో బట్ అవర్ అడ్వైజ్ ఈజ్ గో అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సమ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ సో అటువంటి వాటిలో యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సమ్ సుందరం ఈక్విటీ లాంటివి లేకపోతే సిఆర్ ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ ఇటువంటి వాటిలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు దే విల్ గివ్ యూ రఫ్లీ అరౌండ్ టెన్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ వరకు రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది హ్యూజ్ రిటర్న్స్ అయితే రావు బట్ దే విల్ బి పెర్ఫార్మింగ్ బెటర్ దాన్ యువర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అండ్ అదర్ సీనియర్ సిటిజన్స్ డిపాజిట్ స్కీమ్స్ లాంటి వాటి కంటే కొంత బెటర్ రిటర్న్ కావాలంటే యూ కెన్ ట్రై హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ బట్ కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బాగా కలెక్ట్ చేసి గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే యూ కెన్ నాట్ టేక్ ఏ బిగ్గర్ రిస్క్ ఎట్ దిస్ ఏజ్ సో ఇంకొక మెయిల్ చదువుదాం లాస్ట్ మెయిల్ ఆకుల అశోక్ అడుగుతున్నారు డీప్ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ ఈ మూడు కూడా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారట పెరగడం లేదు నష్టాలు ఉన్నారు పైగా ఏం చేయాలి ఓ ఎస్బీఐ లైఫ్ రీసెంట్లీ కొద్దిగా అంటే మీకు జనరలీ ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ బోత్ లైఫ్ ఆర్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ అ లాంగ్ జెస్టేషన్ పెరియన్ అట్లీస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ సో టూ ఇయర్స్లో దీప్ ఇండస్ట్రీస్ ఆడ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ కరెక్షన్ కొద్దిగా అక్కడి నుంచి ఇట్స్ టైమ్ టు కమ్ అవుట్ ఎందుకంటే మధ్యలో వాళ్ళకి ఓఎన్జీసీ రిలేటెడ్ కాంట్రాక్ట్ ఒక దాంట్లో కాంట్రవర్సరీ వచ్చింది దీప్ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్ ఇన్ టు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ సో నా ఉద్దేశంలో మాత్రం ఇట్స్ ఎ డీసెంట్ కంపెనీ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇవన్నీ టూ ఇయర్స్లో అంటే మార్కెట్ అంత బాగాలేదు లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లోనే కొద్దిగా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ స్టాక్స్ పెరిగాయి కాబట్టి వీటిల్లో బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఇచ్చి ఉంచండి నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ లోపల డెఫినెట్ ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ ఎ డీసెంట్ రిటర్న్ బట్ దీప్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటిది మాత్రం ఎక్కడన్నా మీకు టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తే మాత్రం ఒకసారి అమ్మాలి బికాజ్ ఇట్స్ హైలీ సైక్లికల్ ఇండస్ట్రీ ఎస్బీఐ లైఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ప్లస్ డెఫినెట్లీ ఆన్ డిక్లైన్స్ యూ కెన్ యాడ్ మోర్ సో మార్కెట్స్లో కొంత అదే లెవెల్స్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తున్నాయి సుమారు సుమారుగా ముప్పై ముప్పై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ నాట్ సిక్స్ దగ్గర ఇది ఇవాళ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ రేపు మార్నింగ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వల్ల మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచ